டிஎன்பிசி போட்டித் தேர்வு நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எஸ்டிசியின் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மாத்தி டிஎன்பிசி நடத்திய முதல் தேர்வு ஏஎஸ்ஓ எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆஃபீஸர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஏஎஸ்ஓ எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட கணித வினாக்களை தான் நம்ம பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவில் சில வினாக்களை நம்ம பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இன்றைக்கி வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் இன்னியோட அந்த ஏஎஸ்ஓ எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட மேக்ஸு வினாக்களுக்கு அனைத்துமே நம்ம ஆன்சர் போட்டு முடிச்சிடலாம் வாங்க கணக்குக்குள்ளே போயிடலாம் அந்த ஏஎஸ்ஓ எக்ஸாமில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கேட்கப்பட்ட தொண்ணூறாவது வினாவை தான் இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறோம் ஒரு இயந்திரத்தின் மதிப்பு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்து சதவீதம் குறைகிறது ஒருவர் அதை வாங்குவதற்கு முப்பதாயிரம் கொடுத்தார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இதன் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க எளிமையான கணக்கு ரெண்டு மாடல் ஆன்சர் போடலாம் ஒன்று ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி போடலாம் இன்னொன்று ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணாமல் போடுறது நான் முதல்ல ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிற மாடலை முதல்ல நான் சொல்கிறேன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணாத இருக்கிற மாடல் என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த இயந்திரத்தோட வாங்கிய மதிப்பு இருக்கு இல்லையா முப்பதாயிரம் வாங்கப்பட்ட மதிப்பு அந்த இயந்திரத்தை வாங்குகிற மதிப்பு எவ்வளோமா முப்பதாயிரம் ஆனால் முப்பதாயிரத்தை எழுதிக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எத்தனை சதவீதம் குறையுது பத்து சதவீதம் குறையுது அப்போ பத்து சதவீதம் குறையுது இந்த பத்து சதவீதம் குறையுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் பத்து சதவீதம் தானே பத்து சதவீதம் மைனஸ் பண்ணிகிட்டே ஆகுது அப்போ மைனஸ் பண்ணிகிட்டே போனோம்னா ஒரு ஜீரோ எடுத்துடலாம் அப்போ ஒரு ஜீரோ போச்சுன்னா மூவாயிரம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மூவாயிரம் குறையிச்சு மூவாயிரம் குறையுது மூவாயிரம் குறையுது அப்படின்னா இந்த முப்பதாயிரத்துலேருந்து இந்த மூவாயிரத்தை மைனஸ் பண்ணிடு எவ்வளோ வரும் இருபத்தி ஏழாயிரம் அப்புறம் மறுபடியும் ரெண்டாவது ஆண்டு ஒரு பத்து சதவீதம் குறைக்கிறோம் இது போல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நம்ம மைனஸ் பண்ணி போடணும் அப்போ ரெண்டாவது ஆண்டு பத்து சதவீதம் மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இதில் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ எடுத்துடலாம் அப்போ ஒரு ஜீரோ போச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு சரி இப்போ இந்த இருபத்தி ஏழாயிரத்துலேருந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறை மைனஸ் பண்ணிவிடுவேன் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன வரும் இருபத்தி ஏழாயிரத்தில் ரெண்டாயிரம் போச்சுன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் அந்த இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தில் எழுநூறு போச்சுன்னா இருபத்தி முந்நூறு அப்படின்னு வரும் திரும்பவும் பத்து சதவீதம் கழிக்கணும் ஏன்னா மூன்று ஆண்டுகள்னு சொன்னதுனால ஒரு ஆண்டு இரண்டு ஆண்டு மூன்றாம் ஆண்டு மூன்றாம் ஆண்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பத்து சதவீதம் கழிக்கிறோம் அப்படி பத்து சதவீதம் கழிக்கும்போது ஒரு ஜீரோ போயிடும் ஒரு ஜீரோ போயிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பது அப்படின்னு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பது அப்படின்னு இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த இருபத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து இருபத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து இங்கே கண்டுபிடிச்சது எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பதை மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணலாமா ஜீரோ அப்போ இங்கே ஜீரோவில் மூணு போகாது இங்கேருந்து ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா இது பத்தாக மாறும் இது ரெண்டாக மாறிடும் பத்தில் மூணு போச்சுன்னா ஏழு ரெண்டில் நாலு போகாது இங்கேருந்து ஒரு நம்பர் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா இது பன்னெண்டாக மாறிடும் இதே மூணாக மாறும் பன்னெண்டில் நாலு போச்சுன்னா எட்டு மூணில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஒன்று இந்த ரெண்டு அப்படியே அறிக்கலாம் அப்போ இருபத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது தான் அந்த மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து அந்த இயந்திரத்தோட மதிப்பு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஆகுது அப்போ இருபத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது எங்கே இருக்குது பியோட ஆன்சராக கொடுத்துருக்குறாங்க பியோட ஆன்சராக கொடுத்துருக்குறாங்க எளிமையான சம் தான் எளிமையாக நம்ம ஆன்சர் போட்டு இதை முடிச்சிடலாம் ஓகே இந்த மாடல் ரெண்டு அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அது என்னென்னா ஃபார்முலா அது அது ஃபார்முலா தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் P இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலாவை நம்ம பயன்படுத்தணும்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்து பர்சன்ட் குறைகிறது குறைகிறது அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் இது ஃபார்முலா பி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் இந்த பி அப்படின்னா அந்த இயந்திரம் வாங்கப்பட்ட மதிப்பு அதுதான் நம்ம பி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ முப்பதாயிரத்து அந்த இயந்திரத்தை வாங்குறாரு இல்லையா அதை பி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இந்த ஆறு அப்படின்னா எத்தனை சதவீதம் குறைகிறது அப்போ பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பத்து அப்போ ஆறு வந்து பத்து இந்த எண் அப்படின்னா எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து அந்த மதிப்பை கண்டுபிடிக்க சொல்லிக்கிறான் அந்த இயந்திரத்தோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்க சொல்லிக்கிறான் மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து அப்போ எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அதுதான் நம்ம எண் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போது அந்த இயந்திரத்தோட வாங்கிய மதிப்பு பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் எத்தனை சதவீதம் குறைகிறதுன்றத ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறோம் எத்தனை ஆண்டுகள் கழிச்சுன்றத என்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இருங்க இந்த மாடல் தேவையில்லை நான் ஈஸியாக சொல்கிறேன்
இந்த முப்பதாயிரத்தை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடிச்சிருங்கம்மா இதை கிராஸில் குறுக்கு பெருக்கு பாருங்கள் ஒரு பத்து பத்து பத்தில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா என்ன வரும் ஒம்பது தான் வரும் கீழே வந்து இங்கே பத்து இருக்கும் பவர்ல என்ன இருக்குது அந்த மூணு மறக்காமல் போட்டுருங்க இப்போ என்ன பண்ணும் இந்த முப்பதாயிரத்தை அப்படியே ஒரு முறை எழுதிக்கோங்க இப்போ இந்த ஒன்பது பை பத்து எத்தனை முறை எழுதணும் மூணு முறை எழுதணும் ஏன் மூணு முறை எழுதணும் பவரில் மூணு தான் மூணு முறை தான் எழுதணும் அப்போ ஒம்பது இங்கே பத்து ஒம்பது இங்கே பத்து ஒம்பது இங்கே பத்து அப்படின்னு மூணு முறை எழுதணும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடிச்சுருங்க இந்த ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடிச்சுருங்க இந்த ஒரு ஜீரோவுக்கு ஒரு ஜீரோ அடிச்சுருங்க அடிச்சிட்டிங்கன்னா மேலே இருக்க மொத்தத்தையும் பெருக்கினா இருபத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதுன்னு வரும் நான் சந்தேகமாக தான் இந்த முப்பது இந்த ஒன்பதையும் பெருக்குங்க ஒம்பது இருபத்தி ஏழு ஒரு ஜீரோ அப்படியே இருக்கேன் அப்புறம் இதை பெருக்கினா ஒம்பது ஒம்பது எண்பத்தி ஒன்று இப்போ இந்த இரநூத்தி எழுபதையும் எண்பத்தி ஒன்றும் பெருக்கணும் அப்போது இரநூத்தி எழுபது பெருக்கல் எண்பத்தி ஒன்று ஒன்றாம் பட்டில் பெருக்கணும் அந்த இரநூத்தி எழுபது அப்படி தான் வரும் அப்புறம் எட்டாம் பட்டில் பெருக்கணுமா இந்த ஜீரோ எட்டும் பெருக்கணும்னா ஜீரோ ஏட்டு ஐம்பத்தாறுக்கு ஆறு மீதி ஐந்து ரெண்டு எட்டு பதினாறு பதினாறு ஒரு அஞ்சு கூட்டினா எவ்வளோமா இருபத்தி ஒன்று ஜீரோ ஏழு எட்டு ஒன்று ரெண்டு இப்போ இருபத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது அப்படின்னு ஆன்சர் ஆகுது அப்போ மாடல் ஒன்று என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஃபார்முலாவே பயன்படுத்தாமல் போடுற மாடல் மாடல் டூ வந்து ஃபார்முலாவை பயன்படுத்துகிற மாடல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைகிறது அப்படின்னு சொன்னால் பி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஒல் பவர் எண் எந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் போடலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் போகலாமா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் பாருங்க அந்த இஎஸ் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கேட்கப்பட்ட தொண்ணூற்றி ஓராவது கணக்கு தான் நம்ம ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம் கணக்கை கவனிங்க முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆரமுள்ள அரை கோல வடிவ குப்பி சோப்பு கூழால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது இந்த சோப்பு கூழை கொண்டு பத்து சென்டிமீட்டர் விட்டமும் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரமும் உயரமும் உள்ள உருளை வடிவ சோப்பு கட்டிகள் எத்தனை செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறான் எளிமையான கணக்கு ரொம்ப 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 ஈஸியாக போடலாம் இது கூட சம்பளம் ஒன்றும் இல்லை முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆரமுள்ள ஒரு அரை கோல வடிவ குப்பி சோப்பு கூழால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது சோப்பு கூழ் இருக்கு இல்லையா அந்த கூழால் நிரப்பப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்கிறான் முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆரமுள்ள அரை கோல வடிவ குப்பியில் சோப்பு கூழால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அப்புறமா என்ன சொல்கிறான் பாருங்க இந்த சோப்பு கூழை கொண்டு அந்த அந்த சோப்பு கூழை கொண்டு பத்து சென்டிமீட்டர் விட்டமும் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரமும் உள்ள உருளை வடிவ சோப்பு கட்டிகளாக தயார் பண்ணணும் உருளை வடிவ சோப்பு கட்டிகளாக தயார் பண்ணால் எத்தனை சோப்பு கட்டிகள் நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க ரொம்ப ஈஸியாக அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் போடலாம் நல்லா கவனிங்க இதற்கு என்ன அப்படின்னா தேவையான எண்ணிக்கை மொத்தம் த ரிக்யூர்டு வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க தேவையான எண்ணிக்கை எத்தனை சோப்பு கட்டிகள் தயார் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ தேவையான தேவையான எண்ணிக்கை தேவையான எண்ணிக்கை எண் ஓகேவா அது எத்தனை நம்பர்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எத்தனை சோப்பு கட்டிகள் நம்ம தயார் பண்ண போகிறோம் அப்போ தேவையான எண்ணிக்கை எண் ஈக்குவல் ஈக்குவல் போட்டாச்சா சரி இப்போது எதை நாம் எந்த வடிவமாக நாம் செய்ய போகிறோமோ அது எப்பயுமே டிவைடில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் மறந்துடாதீங்க உருளை வடிவ சோப்பு கட்டிகள் எத்தனை செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறான் அப்போது எது மாறுதோ எந்த வடிவமாக மாறுதோ அரை கோல வடிவ குப்பியில் சோப்பு கூழால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது அது எந்த வடிவத்துக்கு மாற்றுறோம் அந்த கூழை உருளை வடிவ சோப்பு கட்டிகளாக நம்ம மாற்றணும் எதை மாற்றுறோமோ எந்த வடிவமாக மாறுதோ அந்த வடிவம் டிவைடில் போடணும் அப்போது அரை கோல வடிவ குப்பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான் இல்லையா அரை கோல வடிவ குப்பி இது தான் நம்ம தொகுதியில் எழுதணும் அப்போ அரை கோல வடிவம் அப்படின்னு சொன்னாவே கனளவு தான் பயன்படுத்தணும் இது போல் கணக்குகளாம் ஒரு வடிவம் இன்னொரு வடிவம் மாற்றுறது அப்படின்னா வால்யூம்லோட ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ அரை கோல வடிவம் அப்படின்னு சொன்ன என்னது அரை கோலத்தின் கனளவு கோலத்தின் கனளவு என்ன ஃபார்முலா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இது கோலத்தின் கனளவு அரை கோலத்தின் கனளவுனா இந்த இடத்த நாலு வராதுமா ரெண்டு வரும் அவ்வளோதான் ரெண்டுங்கிழ மூணு பை ஆர் கியூப் 
டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அரை கோள வடிவ குப்பியில் தான் அந்த சோப்பு குழு நிரப்பப்பட்டுள்ளது அப்போ அரை கோள வடிவத்தோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் எதை டிவைடில் எழுதணும் எந்த வடிவமாக மாற்றுறமோ அது அப்போ அந்த குழை என்ன நம்ம மாற்ற போகிறோம்மா உருளை வடிவ சோப்பு கட்டிகளாக மாற்ற போகிறோம் அப்போ உருளை வடிவ இப்போ உருளை வடிவம்னா உருளையோட கனளவு உருளையின் கனளவு என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் எச் இதுதான் உருளையின் கன அளவு ஓகேவா சிலிண்டரோட வால்யூம் இது தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பைய பை என்ன பண்ணிடலாம் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த ஆறு ஆறு கேன்சல் பண்ணிட்டு போகிறீங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆரம் என்பது கோலத்துடைய ஆரமாக இருக்குது ஓகேவா இந்த ஆரம் என்பது கோலத்தோடைய ஆரமாக இருக்குது இந்த ஆறு என்பது உருளையோட ஆரமாக இருக்குது உருளையோட ஆரமாக இருக்குது அதனால் இங்கே பைய பைய கேன்சல் பண்ண மோதி இங்கே அவசரப்பட்டு இந்த ஆறு ஆறை கேன்சல் பண்ணிட்டு போகிறீங்க அதை கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ராஜா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆறு வர இடத்த நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த முப்பதை போடணும் ஏன்னா கோலத்திலிருந்து கோலத்துடைய ஆரத்தை போடணும் அப்போது ரெண்டு பை மூணு அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த ஆறு வர இடத்த கோலத்தோட மதிப்பு என்ன வருது மு முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ளன்னு கொடுத்துருவோம் அப்போ முப்பது எத்தனை முறை எழுதணும் மூணு முறை எழுதணும் ஏன் மூணு முறை எழுதணும் பவரில் கியூப் இருக்கு இல்லையா கியூப் இருந்தால் மூணு முறை எழுதணும் முப்பது பெருக்கள் முப்பது பெருக்கள் முப்பதுன்னு எழுதணும் பை இந்த ஆர் ஸ்கொயர்னு வருது இல்லையா டிவைடில் இந்த ஆறு வர இடத்த உருளைகளுக்கு நம்ம போகணும் உருளையில் எங்கே கொடுத்துக்கலாம் பாருங்க ஆரம் ஆரம் இல்லை அது விட்டமாக இருக்குது அப்போ விட்டம்னு சொல்லி இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் விட்டத்தை ஆரத்தில் எத்துமே போட முடியாது இந்த விட்டத்தில் பாதி தான் என்னது ஆரம் அப்போது பத்து சென்டிமீட்டர் விட்டம்னு சொல்லியிருந்தா அப்போ ஆரம் என்னம்மா ஐந்து அப்போ ஆறு வந்து ஐந்து ஆரத்துடைய மதிப்பு ஃபை அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்கணும் விட்டமாக இருக்கு ஆரம் வந்து ஃபை அப்போ ஃபை இன்ட்டு ஃபை ஏன்னா அங்கே ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா ஸ்கொயர்னா ரெண்டு முறை எழுதியும் விட்டமாக இருக்கு விட்டத்தை தான் நான் ஆரமாக மாற்றிட்டேன் இதில் பாதி விட்டத்தில் பாதி தான் ஆரம் அதை நான் ரெண்டு முறை எழுதிட்டேன் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இந்த எச் அப்போ உருளையின் உயரம் எவ்வளவு தான் இதை கொடுத்துருவோம் பாரு உருளையின் உயரம் வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ அது ரெண்டுன்னு எழுதிடலாம் இப்போ இந்த ஐந்தை இந்த முப்பதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஆறஞ்சு முப்பது அதே போல் மறுபடியும் இதை கேன்சல் பண்ணால் ஆறுன்னு வரும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த ரெண்டை ரெண்டை கேன்சல் பண்ணிடுறீங்க இந்த மூணு இந்த முப்பதை கேன்சல் பண்ணுறீங்க பைத்து மூணு முப்பது இப்போது இதை மொத்தத்தையும் பெருங்க ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு அந்த முப்பத்தி ஆறோட பத்து பெருக்கு இதை ரெண்டுத்தையும் பெருக்குன்னா ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு அந்த முப்பத்தி ஆறையும் ஒன்றையும் பெருக்குன்னா முப்பத்தி ஆறு இந்த ஒரு ஜீரோ அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்போ முந்நூற்றி அறுபதுன்னு வருது அப்போது எத்தனை உருளை வடிவ சோப்பு கட்டிகள் நம்ம தயார் பண்ணலாம் அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது உருளை வடிவ சோப்பு கட்டிகளை நாம் செய்யலாம் இப்போ முந்நூற்றி அறுபது எங்கே ஆப்ஷனில் வருது பாருங்கள் பியோட ஆன்சராக இருக்குது ரொம்ப எளிமையான விடை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம் பாருங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் போகலாம் பாருங்கள் ஏஎஸ்ஓ எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதில் கேட்கப்பட்ட கணித வினா தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது வினாவை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் விட்டம் முப்பது சென்டிமீட்டர் வில்லின் நீளம் இருபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் கொண்டுள்ள வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு காண்கு ரொம்ப 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 எளிமையான ஒரு கணக்கு விட்டம் முப்பது சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டான் வில்லி நீளமும் கொடுத்துட்டான் இருபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர்னு வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு காண்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறான் இப்போ இதில் ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த சமூக ஆன்சர் போட முடியும் இந்த வில்லி நீளம்னு சொல்லியிருக்கிறான் இல்லையா வில்லி நீளத்துக்கு ஃபார்முலா இருக்குது அதே போல் வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்புக்கு ஃபார்முலா இருக்குது வில்லி நீளம் வில்லின் நீளம் எல்லு இது என்ன ஃபார்ம் அப்படின்னா தீட்டா பை முந்நூற்றி அறுபது இன்ட்டு டூ பை ஆர் இதுதான் வில்லி நீளத்துக்கு ஃபார்முலா வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு அப்படின்னா ஃபார்முலா என்ன ஏரியா வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு ஏரியா ஈக்குவல் டு தீட்டா பை முந்நூற்றி அறுபது பை ஆர் ஸ்கொயர் இது வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு இது வில்லி நீளத்தோட ஃபார்முலா வில்லி நீளத்தோட ஃபார்முலா இது வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்புக்கு உரிய ஃபார்முலா இது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த வில்லி நீளமே அவன் கொடுத்துட்டான் எவ்வளோமா கொடுத்துருக்குறான் இருபத்தி ஆறு அப்போ எல்லுக்கு நேராக இருபத்தி ஆறு போடலாம் இந்த தீட்டை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த டூ இந்த பை 
இந்த ஆறு வந்து இங்கே விட்டமாக இருக்குது விட்டம் முப்பது சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துரும் இங்கே ஆறு அப்படின்னு இருக்குது ஆரமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம தான் ஒரு சம்மில் ஏற்கனவே பார்த்தோமே விட்டத்தில் பாதி தான் எவ்வளோ ஆரம் அப்போது முப்பது சென்டிமீட்டர் நம்ம ஆரம் வேணும் அப்படின்னா பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் இதில் பாதி தான் ஆரம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் வில்லின் நீளம் அப்போ இங்கே பதினைந்து இருமா ஒரு நிமிஷம் இருங்க இருங்க சாரிமா என்ன அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் வில்லி நீளத்தோட ஃபார்மா எழுதிட்டோம் வில்லி நீளத்தோட ஃபார்மா எழுதிட்டு இந்த விட்டம் கொடுத்துருக்கிறத ஆரத்தை எடுத்துமே நம்ம பிரதியிட தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னா நம்ம அவன் வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு கேட்குறான் நீங்கள் இதை எடுத்துமே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அதனால் நீங்கள் இங்கே இதில் இப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் வரும் ஆனால் இது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக போட்டுடலாம் என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ஆரம் இருக்கிற இடத்த நீங்கள் இங்கே போட தேவையில்லை இந்த டூ பை ஆறு அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இந்த டூ பை ஆறு அப்படியே எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் வில்லி நீளம் வந்து இருபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறான் இந்த வில்லி நீளத்தை இருபத்தாறு சென்டிமீட்டர் எடுத்து எழுதிட்டேன் எல்லுக்கு நேராக நீளத்துக்கு நேராக இருபத்தாறு சென்டிமீட்டர் எழுதிட்டேன் ஈக்குவல் எழுதியாச்சு தீட்டா போட்டாச்சு முந்நூற்றி அறுபது போட்டாச்சு டூ போட்டாச்சு இந்த பை போட்டாச்சு இந்த ஆறு அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் நான் இந்த ஆரத்தை தான் இங்கே போடலை ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டை இந்த இருபத்தி ஆறு அடிச்சிடலாம் ராஜா அடிச்சுட்டோம்னா பதிமூணுன்னு வருமா பதிமூணுன்னு வரும் அப்போது இங்கே என்ன தான் இருக்க பதிமூணு ஈக்குவல் டு தீட்டா பை முந்நூற்றி இந்த டூ கேன்சல் ஆகி போச்சு அப்போ இங்கே பை ஆறு தான் இருக்குது இதை அப்படியே ஒரு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோ இப்போது அவன் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறான் வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு கேட்குறான் இப்போ வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ணலாமே இந்த தீட்டா பை முந்நூற்றி அறுபது அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த பை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஆறு இருக்கு இல்லையா ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஒரு ஆறு எழுதிட்டு ஒரு ஆறை பிரைட் போட்டு எழுதுவோம் ஆறு இன்ட்டு ஆறு ஆர் ஸ்கொயர் தானே இது இப்படி எழுதுவோம் ஏன் அப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா இங்கே நம்ம மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிக்கோம் பதிமூணுன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோம் அப்போ தீட்டா பை முந்நூற்றி அறுபது இன்ட்டு பை ஆறு இதனுடைய மொத்த மதிப்பு தான் எவ்வளோ பதிமூணு அப்போ பதிமூணுன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த ஆறு தான் விட்ட முப்பது முப்பது சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்குறான் இதில் இருந்து தான் நம்ம ஆறம் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் அப்போது விட்டத்தில் பாதி தான் எவ்வளோ விட்டத்தில் பாதி தான் எவ்வளோ ஆறம் அப்போ இங்கே பதினைந்து சென்டிமீட்டர்னு போடணும் இதுக்கு தான் நம்ம இதே தான் இதில் பிரதிகிறோன்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஆறு வர எடுத்த அந்த பதினைந்து போடல் ஏன் அப்படின்னா அவன் நீளம் கொடுத்துட்டு பரப்பு கேட்குறான் அப்போ நீளத்திலிருந்து ஒரு மதிப்பை கண்டுபிடிச்சி இதை எடுத்தாந்து பரப்பில் நாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா அதனுடைய பரப்பு என்னென்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வில்லி நீளம் எல்லுக்கு நேராக இருபத்தாறுன்னு போட்டுருங்க இதை அப்படியே எழுதிக்கும் இந்த டூ மட்டும் கேன்சல் பண்ணி இந்த ரேடியஸ் வர எடுத்த இதை நீங்கள் பயன்படுத்தாதீங்க அந்த ஆறு ஆறாகவே இருக்கட்டும் வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பில் எடுத்துமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்குது அந்த ஆறு அப்படியே எழுதிக்கங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா பதிமூணுன்னு வருது இந்த ரெண்டையும் இருபத்தி ஆறும் கேன்சல் பண்ணால் பதிமூணு ரெண்டு இருபத்தி ஆறு இதை அப்படியே பாக்ஸ் போட்டுங்க இதை அப்படியே பாக்ஸ் போட்டு என்ன பண்ணுறீங்க இங்கே வரீங்க வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு ஃபார்னால் தீட்டா பை முந்நூற்றி அறுபது பை ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இந்த ஆர் ஸ்கொயர் ஆறு இன்ட்டு ஆறுன்னு எழுதுறீங்க ஏன் இப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இதனுடைய மதிப்பு தான் நம்ம பதிமூணுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதனால் இது போல் எழுதிட்டோம்னா இதனுடைய மொத்த மதிப்பே பதிமூணுன்னு நம்ம இங்கே எடுத்தாந்து பிரதிட்டுடலாம் அப்போ இதனுடைய மொத்த மதிப்பு பதிமூணு இந்த ஆறு வர இடத்த தான் அந்த விட்டம் பதிமூணு சென்டிமீட்டர்ன்றத ஆரம்பமாக மாற்றுறோம் அப்போ முப்பதில் பாதி பதினைந்து அந்த பதினைந்து தான் இங்கே எழுதுகிறேன் இப்போ இந்த பதினைந்து இந்த பதிமூணையும் பெருக்கணும்னா பதிமூணு பதினைந்து எவ்வளோ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து அப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து எங்கே வருது ஏவோட ஆன்சராக வருது அப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து சதுர சென்டிமீட்டர் எளிமையான சம்பு தான் நெக்ஸ்ட் சம் போலாம் பாருங்க தொண்ணூற்றி மூணாவது வினா இருபத்தி ஐந்து கை கடிகாரத்தின் அடக்க விலையானது இருபது கை கடிகாரங்களின் விற்ற விலைக்கு சமம் எனில் லாப அல்லது நஷ்ட சதவீதத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான் நல்லா கவனிங்க ஒன்றும் இல்லை இருபது கை கடிகாரத்தின் விற்ற விலை எதற்கு சமம் இருபத்தி ஐந்து கை கடிகாரத்தின் அடக்க விலைக்கு சமம் அப்போ இருபத்தி ஐந்து கை கடிகாரத்தின் அடக்க விலை இருபது கை கடிகாரத்தின் விற்ற விலைக்கு சமம் அப்படின்னா இவருக்கு லாபமாக நஷ்டமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது லாபம் தான் ஏன் அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்து கை
இருபத்தி ஐந்து கைகடிகாரத்தின் அடக்க விலையானது இருபதே இருபது கைகடிகாரத்தை விற்றதுக்கு அந்த மதிப்பு சமமாக வருது அப்படின்னா அவர் லாபம் தான் அடைஞ்சிருக்கிறார் அப்போது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆன்சரில் ரெண்டு நட்டத்தோட மதிப்பாக இருக்குது அப்போ ஏவோட ஆன்சரும் கிடையாது சியோட ஆன்சரும் கிடையாது ஒன்று பி ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா டி ஆகணும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆன்சர் தான் ஏதோ ஒரு ஆன்சராக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இருபத்தி ஐந்து கைகடிகாரத்திலேருந்து இந்த இருபது கைகடிகாரத்தை மைனஸ் பண்ணிக்கோ அப்போ என்னவோ ஐந்து கைகடிகாரம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இல்லையா அந்த ஐந்து கைகடிகாரத்தை எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத ஐந்து போற்று இப்போ இப்போ விற்ற விலைக்கு சமம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் எத்தனை கைகடிகாரத்தை விற்ற விலைக்கு சமம் சொல்லிக்கிறேன் இருபது கைகடிகாரம் அப்போ இந்த இருபது பையில் போட்டுருங்க சதவீதம் நஷ்ட சதவீதத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா அப்போ இந்த நஷ்ட சதவீதத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்ல சதவீதம் அப்படின்னு சொன்னாவே அன்றை நில பெருக்குங்க அப்போ இந்த இதை பெருக்கு இதை அடிச்சிங்கன்னா ஐ இருபது நூறு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்குன்னா ஐயஞ்சு இருபத்தி ஐந்து அப்போ இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது மாடல் ஒன்று இன்னொரு மாடல் என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த இருபத்தி ஐந்து கைகடிகாரத்தின் அடக்க விலையானது இருபது கைகடிகாரம் விற்ற விலைக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அப்போ விற்ற விலைக்கு சமம் எவ்வளோ இருபது கைகடிகாரங்கள் அப்போ இருபது கைகடிகாரங்கள் எதற்கு சமமாக இருக்குது இருபத்தி ஐந்து கைகடிகாரங்கள் அடக்க விலைக்கு சமமாக இருக்குது இது போல் எழுதிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கும் ஐந்து கைகடிகாரமும் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா இருபது கைகடிகாரமே இருபத்தி ஐந்து கைகடத்துக்கு சமமாக இருக்கும்போதோ ஐந்து கடிகாரம் எக்ஸ்ட்ரா நம்மளுக்கு ப்ளஸில் இருக்கும் இது இல்லைன்னா நீங்கள் இதோடைய டிஃப்ரென்ஸை டி பையில் கழுதிங்க இங்கே கீழெழுதிங்க இது இருபது இது இருபத்தி ஐந்து இதிலேருந்து இது மைனஸ் பண்ணதே கீழெழுதிக்கும் எழுதியாச்சா இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கலாம் இருபத்தி ஐந்து அப்போ இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சராக வரும் ஓகேவா எப்படி போட்டினாலும் அவங்களுக்கு எளிமையான சம்பவம் தான் இது அப்போது இருபத்தி ஐந்து கைகடிகாரத்தின் அடக்க விலையானது இருபதே இருபது கைகடிகாரத்து விற்ற விலைக்கு சமமாக இருந்தால் நிச்சயமாக லாபம் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நஷ்ட சதவீதம் காண்க அப்படின்னு கேட்குறான் அதனால் நஷ்டம் வந்துடு போகுது அப்படின்னு நினைக்க போகிறீங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் கேள்வியை முழுமையாக புரிஞ்சுட்டு அது லாபத்தோட மதிப்பில் தான் வருது அப்போ லாபத்தில் தான் இந்த ரெண்டு ஆன்சரில் ஏதோ ஒரு ஆன்சராக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இதிலேருந்து அப்படியே இதில் மைனஸ் பண்ணுறீங்க மைனஸ் பண்ண ஐந்துன்னு வரும் எத்தனை விற்ற விலைக்கு சமம்னு சொல்லிக்கிறோன்னா அதை தான் பையில் போடணும் அடக்கு விலை போட்டுருக்கூடாது விற்ற விலை தான் பையில் போடணும் ஓகேவா சதவீதம் கேட்டாங்கன்னாவே அது லாப சதவீதமாக இருந்தாலும் சரி நஷ்ட சதவீதமாக இருந்தாலும் சரி நூறால் பெருங்க இருபது நூறு இது ரெண்டுத்தையும் பெருங்க ஐஞ்சு இருபத்தஞ்சு அப்படி போட்டுப்போங்க ரொம்ப எளிமையான சம்பவம் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் போகலாம் பாருங்கள் தொண்ணூற்றி நாலாவது வினாக போகலாம் பாருங்கள் எம் ஈஸ்ட் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஈஸ்ட் டூ என்னில் ஃபோர் எம் ப்ளஸ் ஃபைவ் என் பை ஃபோர் எம் மைனஸ் ஃபைவ் என்னின் வீத மதிப்பு யாது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறான் இது வீதத்தில் வரக்கூடிய கணக்கு இந்த மாடலில் அடிக்கடிக்கு சம்மு எடுத்துட்ருக்குறாம்மா ரொம்ப எளிமையான சம்மு தான் இப்போது இந்த எம் வந்து மூணு அப்படின்னு எடுத்துணும் இந்த எண் வந்து ரெண்டுன்னு எடுத்துணும் த்ரீ எம் ஈஸ்ட் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஈஸ்ட் டூ அப்படின்னு சொன்னால் எம்மோட மதிப்பு மூணு என்னோட மதிப்பு ரெண்டு அப்படின்னு நம்ம எடுத்து வேண்டி தான் எடுத்து போய் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அதனுடைய மதிப்பு என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா அப்போது ஃபோர் இருக்குது இந்த எம் வந்து மூணு அப்போ இந்த மூணுங்க போட்டோம்னா நாற்பத்தி மூணு நினச்சி போகிறீங்க இந்த நாலு மூணு பெருக்கணுமா நாலு மூணு பன்னெண்டு ப்ளஸ் அதே போல் என்னோட மதிப்பு ரெண்டு தானே ரெண்டு போட்டால் ஐம்பத்தி ரெண்டு கிடையாது ஐ ரெண்டு பத்து புரியுதா எம் வந்து மூணுன்னு போடணும் எண் வந்து ரெண்டுன்னு போடணும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் பிறகுனா நாலு மூணு பன்னெண்டு ப்ளஸ் அதே போல் இது ரெண்டுத்தையும் பிறகுனா ஐ ரெண்டு பத்து அதே போல் தானே இங்கேயும் இருக்குது அப்போ பன்னெண்டு வரும் மைனஸு இது இதனுடைய மதிப்பு தான் மறுபடியும் இங்கே வரும் பத்து அப்போது இந்த இடத்த மூணு போட்டு நாலு மூணு பன்னெண்டு இந்த இடத்த ரெண்டு போட்டால் ஐ ரெண்டு பத்து அதே போல் இந்த இடத்த மூணு போட்டு நாலு மூணு பன்னெண்டு மைனஸு ரெண்டு போட்டுனா ஐ ரெண்டு பத்து சரி இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் போட்டால் எவ்வளோ இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டில் பத்து போச்சுன்னா ரெண்டு ரெடியில்லாமல் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பதினோரு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அப்போ பதினொன்று பை ஒன்றுன்னு ஒரு அப்போ பதினொன்று பை ஒன்றுன்னா இதை வீதமாக எழுதும்போது எப்படி எல்லாம் பதினொன்று ஈஸ்ட்டு ஒன்று அப்படின்னு நம்ம எழுதிடலாம் எளிமையான சம்மதம் அப்போ பதினொன்று ஈஸ்ட்டு ஒன்று எதனுடைய ஆன்சர் ஆகுது டிஓ ஆன்சர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் போகலாம் பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது வினா பாருங்கள் இரு பல்லுறுப்பு கோவைகளின் மீப்போவா
பார்த்துட்டு இந்த சம பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் ஓகே இரு பல்லுறுப்பு கோவைகளின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அதில் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை கொடுத்துருக்குறான் இது ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலா சொன்னேனே அதாவது இரு உறுப்புகளின் பெருக்கற் பலன் ஈக்குவல்ட்டு எல்சிஎம் இன்ட்டு எச்சிசிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தினா ஆன்சர் வரும் அப்படி இல்லையா இதில் மீப்போவா யார் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று மீப்போமா யார் எக்ஸ் பவரில் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது வந்து எச்சிசிஎஃப் இதை ஃபஸ்ட்டில் சொல்லிக்கலாம் மீப்போவோனால் எச்சிசிஎஃப் மீப்போமா நெக்ஸ்ட் சொல்கிறான் அப்படின்னா எல்சிஎம் இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கணும் x ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கணும் இந்த ஒரு கோவைன்னு சொல்லிக்கிறோம் பாரு அது டிவைடில் எழுதிக்கணும் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்று இப்படி எழுதிக்கலாம் எழுதிட்டுமா இப்போ இது கேன்சல் பண்ணால் ஆன்சருமா அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இந்த எக்ஸ் பவர் சிக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதலன்னா எக்ஸு க்யூபு அப்புறமா இங்கே ஸ்கொயர் எழுதலாம் இப்போ பெரிய பார் மூணு ரெண்டு ஆறு இப்படி எழுதலாம் ஃபார்முலா வரத்துக்காக இங்கே ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் போட்டால் மதிப்பு மாறாது ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் பையில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் ஒன்று ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இல்லையா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஒன்று ப்ளஸ்ஸில் எழுதணும் ஒன்று மைனஸில் எழுதணும் அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணணும் பாருங்கள் ஒன்று ப்ளஸ்ஸில் எழுது எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் ஒன்று அப்படியே ஒன்று மைனஸில் எழுது எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் ஒன்று டிவைடில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் ஒன்று இந்த எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் ஒன்றும் இந்த எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் ஒன்றும் கேன்சல் பண்ணிடுறீங்க அப்படி கேன்சல் பண்ணிவிட்டேன் இது ரெண்டு மட்டும்தான் பேலன்ஸில் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று பேலன்ஸில் இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பேலன்ஸ் இருக்குது இது ஆன்சர் எதில் வருது பாரு டியோட ஆன்சராக இருக்குது இப்படி போடலாம் நீங்கள் ஃபார்முலா பயன்படுத்தினீங்கன்னா இரு உறுப்புகளின் பெருக்கற் பலன் ஈக்குவல்ட்டு எல்சிஎம் இன்ட்டு எச்சிசிஎஃப் அதானே இரு உறுப்புகளின் பெருக்கு பலன் ஒரு உறுப்பு கொடுத்துட்டான் எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் ஒன்று எல்சிஎம் எல்சிஎம் இதில் எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இந்த எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று நம்ம எப்படி எழுதலான்னு சொல்லியிருக்கேன் இது ஒரு பேர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் ஒன்று அதே போல் இந்த பை போடுறோம் பாருங்கள் இன்ட்டு இதில் ஹெச்சிசிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா ஹெச்சிசிஎஃப் வந்து எதுவுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படியே இதை டைரெக்டாக அடிச்சிடலாம் நீங்கள் இந்த எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் ஒன்றும் இந்த எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் ஒன்றும் கேன்சல் ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இரு உறுப்பு ஒரு உறுப்பு கொடுத்துட்டான் இன்னொரு உறுப்பு ஒயின்னு வரும் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒயின்னு எழுதுவோமா அதை அப்போ ஒய் ஈக்குவல்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் ஒன் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சராக இருக்குது நீங்கள் அப்படிலாம் கஷ்டப்பட தேவையில்லை இதில் எல்சிம் எது எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எச்சிசி எது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கிற மாதிரி எழுதிக்கும் அந்த ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டேன்னா ஒரு கோவை கொடுத்துட்டேன்னா அதை வந்து பையில் எழுதிட்டுங்க பையில் எழுதிங்க எழுதிட்டு இப்போ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படியே எழுதிங்க இந்த எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று என்ன பண்ணுறோம் இது ஃபார்முலா இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஸ்கொயர் வர மாதிரி எழுதுகிறோம் இதை அப்போ எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் எப்படி எழுதுகிறோம் எக்ஸ் க்யூபு அப்புறம் ஓல்ட் ஸ்கொயர் எழுதுகிறோம் ஒன்றுக்கு ஸ்கொயர் இல்லை நாமளே ஸ்கொயர் போடுறோம் இப்போ இது ஃபார்முலா மாதிரி வருது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா மாதிரி கொண்டு வரணும் இதை அப்போ ஒன்று ப்ளஸ்ஸில் எழுதும் ஒன்று மைனஸில் எழுதும் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அதே போல் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை ஒன்று ப்ளஸ்ஸில் எழுதுகிறோம் எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று எழுதுகிறோம் எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் ஒன் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸில் எழுதுகிறோம் டிவைடில் இருக்கிறது அப்படியே எழுதியும் கேன்சல் பண்ணுறோம் இருக்கிறது நம்பர் ஆன்சர் அடுத்து எழுதியும் ரொம்ப எளிமையான சம்பளம் தான் நெக்ஸ்ட் சம்பளம் பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஆறாவது வினா ஒரு கடைக்காரர் ரூ ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ நாலு கிலோகிராம் கோதுமையையும் ரூபாய் ரெண்டு புள்ளி எட்டு எட்டு கிலோகிராம் கோதுமை ரகத்தையும் எந்த வீதத்தில் கிலோகிராமிற்கு ரூ ரெண்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டு பெருமான கோதுமையை தயார்படுத்த முடியும் அப்படின்னு கேட்குறான் ரெண்டு வகையான கோதுமையை கணக்கில் சொல்கிறாங்க ஒரு வகையான கோதுமை வந்து ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ வந்து ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ நாலு இன்னொரு ரகம் அந்த கோதுமையோட விலை பாருங்கள் ஒரு கிலோட ரேட்டு பாருங்கள் ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தி ரெண்
ஐம்பத்தி ரெண்டு இது போல் எழுதிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தி எட்டுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுறோம் எட்டில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஆறு எட்டில் அஞ்சு போச்சுன்னா மூணு புள்ளி நேரம் புள்ளி ரெண்டில் ரெண்டு போனால் ஜீரோ சரி அப்புறமா இந்த பார் இதிலருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுறீங்க பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் மைனஸ் பண்ணுறேன் அப்போ ரெண்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு புள்ளி ஜீரோனாலும் மைனஸ் பண்ணலாம் ரெண்டில் ஆ ரெண்டில் நாலு போகாது இங்கேருந்து ஒரு நம்பர் எடுத்துனா இது பன்னெண்டாம் மாறிடும் இது நாலாம் மாறும் பன்னெண்டில் நாலு போச்சுன்னா எவ்வளோ பன்னெண்டில் நாலு போச்சுன்னா எட்டு அந்த நாலு அப்படி இறைக்கலாம் இங்கே ஜீரோ அப்போ ஜீரோ புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு இந்த நம்பர்லேருந்து இந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணி இங்கே போடுறோம் இந்த நம்பர்லேருந்து இந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணி இங்கே போடுறோம் இது விகிதமாக எடுத்துக்கும் விகிதமாக எழுதிக்கலாம் இப்போது இங்கேயும் புள்ளிக்கு எடுத்தது ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இங்கேயும் புள்ளிக்கு எடுத்தது ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அப்போ நூறால் பெருக்கணும்னா இது முப்பத்தி ஆறாக மாறிடும் அதே போல் இதை நூறால் பெருக்கினீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டாக மாறிடும் இப்போ பன்னெண்டாம் வாய்ப்பாட்டில் சுருக்குங்க மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு நாலு பன்னெண்டு நாற்பத்தெட்டு அப்போ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் தான் ஆன்சர் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் டியோட ஆன்சராக இருக்குது நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் போகலாம் பாருங்கள் தொண்ணூற்றி எட்டாவது வினா தொண்ணூற்றி எட்டாவது வினாவை பாருங்கள் முதல் பத்து இயல் எண்களின் சராசரி மற்றும் விலக வர்க்க சராசரியை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் விலக வர்க்க சராசரியை காண்க ரொம்ப எளிமையான சம்மு தான் இந்த சம்மு ஒன்றும் இல்லை இதை எப்படி ஆன்சர் போடுறோம் பாருங்கள் சராசரி எண்ணின் அதாவது பத்து இயல் எண்ணின் சராசரின்னு கேட்குறாங்க அப்புறம் மற்றும் விலக வர்க்க சராசரின்னு சொல்லியிருக்கிறான் இந்த சராசரி நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையே இல்லைம்மா ஏன்னா அங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுலாம் சராசரி கமா போட்டு இருக்கிறதுலாம் விலக வர்க்க சராசரி சராசரி பார் பதினொன்று பை ரெண்டு பதினொன்று பை ரெண்டு பதினொன்று பை ரெண்டு பதினொன்று பை ரெண்டுன்னு இருக்குது அதனால் நம்ம சராசரி கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை எல்லாத்துலையுமே சம மதிப்பு விலக வர்க்க சராசரி தான் மாறி மாறி இது அப்போ விலக வர்க்க சராசரிக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா விலக வர்க்க சராசரி இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ என் அப்படின்னா எத்தனை நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் முதல் இயல் எண்ணின் பத்து அப்போது முதல் பத்து இயல் எண் அப்போ என் வந்து பத்து பத்துனா இங்கே ஸ்கொயர் இல்லையா அப்போ பத்து ஸ்கொயர் பண்ணால் நூறு நூறு மைனஸ் ஒன்று கிழ வந்து பன்னெண்டு நூறில் ஒன்று கழிச்சுருங்க தொண்ணூற்றி ஒன்பதுங்கிற பன்னெண்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பதுங்கிற பன்னெண்டு வர ஆன்சரு ஃபஸ்ட் ஆன்சர்லேயே வருது அப்போ ஏவோட ஆன்சர் தான் இருக்கும் உனக்கு சராசரியும் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னு சராசரிக்கும் ஃபார்முலா இருக்குது சராசரியோட ஃபார்முலா என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்போ என் வந்து பத்து பத்து ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு பத்தொன்று ஒன்று பதினொன்று பை ரெண்டு அப்போ பதினொன்று பை ரெண்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது பை பன்னெண்டு அப்போ சராசரியோட ஃபார்முலா என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ விலக வர்க்க சராசரியோட ஃபார்முலா என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் இந்த என் வந்து இந்த கொடுத்துருக்கிற நம்பரை என்ன எடுத்துக்கணும் அப்போ இங்கே வந்து பத்துன்னு கொடுத்துருக்கலாம் அப்போ இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால பத்தை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நூறுன்னு போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் ஒன்று அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் டிவைடில் பன்னெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது பன்னெண்டு அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் நூறில் ஒன்று கழிச்சுன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்பது கிழ வந்து பன்னெண்டு அப்போ இந்த தொண்ணூற்றி ஒன்பது பன்னெண்டு எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆன்சர் ஏவோட ஆன்சராகவே இருக்குது நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் போகலாம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது வினா இது அந்த ஏ எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது கணக்காக இருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்று எனில் எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இன் மதிப்பு காங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறான் இப்போ இது எளிமையான கணக்கு தான் இந்த இதனுடைய மதிப்பு தான் அவன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறான் அப்போ இந்த எக்ஸ் வர இடத்த அவன் என்ன மதிப்பு கொடுத்துருக்கான் எக்ஸுக்கு மதிப்பு ரூட் மூணு ப்ளஸ் ஒன்று இதுதான் எக்ஸுக்கு நேராக அந்த மதிப்பை போட்டாச்சு சரி அப்புறம் ஒரு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் போட்டாச்சு போட்டாச்சா இங்கே டிவைடில் பை எக்ஸ் இருக்குது டிவைடில் பை எக்ஸ் இருந்தால் இங்கே இருக்கிற நம்பரை அப்படியே அதனுடைய காஞ்சிகேட்டாக எழுதணும் இணை என்ன எழுதணும் அப்போ ப்ளஸ்ஸில் இருந்தால் மைனஸில் எழுதணும் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று மைனஸில் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸில் எழுதணும் ஓகேவா இதுதான் காஞ்சிகேட் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது அதை மறக்காமல் எழுதிக்கோ இப்போ இந்த மைனஸை உள்ளே அனுப்புனீங்கன்னா ரூட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் உள்ள அனுப்பணும் மைனஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் உள்ள அனுப்பா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர்
ரொம்ப எளிமையான சம்மு தான் சார் இது x வந்து ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்று போட்டிங்க மைனஸும் போட்டாச்சு இங்கே டூ ஒன்று இருக்குது சார் அந்த டூ எங்கே சார் போச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ பை எக்ஸோட ஃபுல் மதிப்பு தான் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கிறேன் அது எப்படி ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று வந்ததுன்றது கூட நான் போட்டு காட்டுறேன் இப்போது டூ பை எக்ஸ்னா என்னது ரூட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் டூ பை எக்ஸோட மதிப்பு இது எப்படி வந்ததுன்றத போட்டு காட்டுறோம் இந்த டூ அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இந்த எக்ஸ் தான் வந்து ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இது போல் டிவைடில் இருந்தால் இதுக்கு காஞ்சிகேட்டு எழுதணும் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மேலே எங்கேயும் பெருக்கிற மாதிரி எழுதணும் சரி இதை பெருக்கணும்னு என்ன ஆகும் டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று டிவைடில் என்ன வரும் இதை பெருக்கணும்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா மாதிரி இருக்குது இல்லையா ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ மட்டும் தான் வரும் ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் மைனஸ் ஓர் ஒன்று ஒன்று அப்போது டூ ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று மூணில் ஒன்று போச்சுன்னா ரெண்டு இந்த ரெண்டு ரெண்டும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது அந்த ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று தான் நான் டைரெக்டாக எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் அவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட தேவையில்லை அப்போ என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் எக்ஸை அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன் இந்த மைனஸ் அப்படியே எழுதிட்டேன் டிவைடில் எக்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எந்த நம்பராக இருந்தாலும் சரி இந்த நம்பரை நீங்கள் ஒரு அவசியம் பார்க்க தேவையில்லை இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்த பையில் வர்றதுனால இந்த ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மைனஸ்ன்னு மாற்றி எழுதுறீங்க இந்த ஸ்கொயர் இருந்தால் ஸ்கொயர் போட்டுங்க கியூப் இருந்தால் கியூப் போட்டுருங்க போட்டிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மைனஸ் உள்ளே அனுப்புகிறீங்க மைனஸ் உள்ள அனுப்ப மைனஸும் ப்ளஸும் கேன்சல் ஆகி போச்சு ஒன்றும் இந்த மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மாதிரி இருக்குது அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணி நாலு கேன்சல் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக பாருங்கள் அந்த ஏஎஸ்ஓ எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட கடைசி வினா இது தான் இதோட அந்த கணிதம் முழுமையாக அந்த எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட அனைத்து கேள்விகளுக்குமே நம்ம ஆன்சர் போட்டாச்சு லாஸ்ட் வினாவாக இருக்குது பாருங்கள் நூறாவது வினா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட் எனில் எக்ஸின் மதிப்பு காணுங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறான் இப்போது இந்த x பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸி ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த மைனஸ் ஒன்று அப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வந்து நான் இப்படி எழுதுகிறேன் டிவைட் வந்து எக்ஸி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட் இப்போது இங்கே ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஒன்றுக்கு மேலே ஸ்கொயர் போடலாம் கியூ போடலாம் எதோ ஒன்று போடலாம் ஸ்கொயர் இருந்தால் ஃபார்முலா ஃபார்முலா என்னது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இல்லையா அந்த ஃபார்முலா தான் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஏ மைனஸ் பியோட ஃபார்முலாவும் நம்ம எடுத்து இங்கே பயன்படுத்துகிற மாதிரி எழுதலாம் அப்போது இது இது ஃபுல்லாக ஏ மாதிரி இது ஃபுல்லாக பி மாதிரி அப்போது ஒன்று ப்ளஸ்ஸில் எழுது எக்ஸி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஏ ப்ளஸ் பி மாதிரி எழுதிட்டேன் இப்போ ஒன்று மைனஸில் எழுது எக்ஸி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடில் என்ன இருக்குது எக்ஸி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் என்ன இருக்குது எயிட் இப்போ இந்த எக்ஸி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இந்த எக்ஸி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போ எக்ஸி ஸ்கொயர் எயிட் இந்த மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ நைன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்கொயர் அந்த பக்கமான ரூட்டாக மாறும் அப்போ நைனுக்கு ரூட் எடுத்தால் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நம்ம போட வேண்டியது தான் ரூட் எடுக்கும்போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸே போடணும் ஓகே இதோட கணிதம் முடியுது அந்த தேர்வில் கேட்கப்பட்ட எல்லா கணக்குமே ஆன்சர் நம்ம போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு டிஎன்பிசியில் கேட்கப்பட்ட சமீபத்தில் கேட்கப்பட்ட அந்த கேள்விகளாக நம்ம ஷார்ட்கட்டில் வீடியோவாக பார்ப்போம் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்